ஸ்தோத்திரம் அனைவருங்களை ஆசிரிப்பதாக கடந்த நாட்களிலெல்லாம் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து வழி நடத்தி வந்த நம்முடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து ஜபத்தோடும் ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் கத்த பாதுகாத்து வழி நடத்தி வந்தார் உங்களுடைய அன்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அநேகர் வீடுகளுக்கு வந்து இணைந்து நல்ல ஜபித்து எங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுத்தீர்கள் உங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் கத்த உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கலாம் ஆண்டவர் கடந்த மூன்று மாதங்கள் தேசத்தில் பலவிதமான கொடூரமான கொள்ளை நோய் மத்தியிலையும் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் கத்த பாதுகாத்து தற்காத்து பலப்படுத்தி வந்திருக்கிறார் கத்த நல்லவர் தொடர்ந்து ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய தேசத்துக்காக நாம் ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய தேசத்தில் விசேஷமாய் சென்னை மாவட்டத்தில் சோதரம் சென்னை பகுதியில் சோத்திரம் பயங்கரமான தாக்குதல் பயங்கரமாக சோத்திரம் இந்த கொள்ளை நோய் அநேகரை அழித்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலமையில் நம்முடைய தேசத்துக்காக ஜபிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கண்களை மூடி ஒரு விசை நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டுவரே நாங்கள் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் எங்கள் எஜமானரே நாங்கள் உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் பா எங்கள் தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்தில் விசேஷமாய் சென்னை மாவட்டத்திற்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆவியான தேவன் ஆண்டவரே எங்கள் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவனில் மனமரங்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த கொடூரமான இந்த கொள்ளை நோய் இந்த கொரோனா கொள்ளை நோய் ஆண்டவரே நிர்மூலமாக போகும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சூத்திரம் பல ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை ஓ தாக்கி இருக்கிற இந்த கொள்ளை நோய் ஆண்டவரே அது மறைந்து போகும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம் அது எங்கள் ஜனங்களை விட்டு விலகி போகும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால அன்றைக்கு ஆண்டுபுரே மோசை உண்மை நோக்கி பார்த்த போது ஆண்டுபுரே சோத்திரம் பா கொள்ளை நோய் ஆண்டுபுரே மாறினதே அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்த போது ஆண்டுபுரே இந்த ஜனங்களுடைய கொள்ளை நோய் எல்லாம் மறைந்து போயிட்டே இன்றைக்கு ஆண்டு வரை எங்கள் ஜபங்களை கத்த கேட்பீராக எங்கள் ஜபங்களை கத்த கேட்டு ஆண்டு வரை எங்கள் தேசத்துக்கு மனம் இறங்கும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம் கத்தருடைய நாம மயிமப்படுவதாக பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் இந்த ஆராதனை ஆசீர்வத்தரலும் இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த ஆராதனை ஆண்டு வரைய உண்மையாய் கவனித்து ஆண்டு வரைய இந்த காணொலி மூலமாய் உண்மை உண்மையாய் ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் உண்மையாய் ஆண்டு வரே இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய சமூகத்துக்கு பாதத்தில் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து அமர்ந்திருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்த நீர் ஆசீர்வதிங்க எங்களோடு ஆண்டவனின் முதல் பகுதியில் ஆண்டு வரே சோதரம் மகிமைப்பட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த இரண்டாம் பகுதியை கத்த நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக உங்களுடைய இருதய துடிப்பை ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளுகிற பாக்கியத்தை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் சோத்திரம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிரிப்பாராக சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா கடந்த நாட்கள்ல ஆண்டவர் சோத்திரம் ஜீவன் சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை கத்தர் கொடுத்து ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்து வழி நடத்தி வந்தார் ஆண்டவருக்கே மைமோண்டாகட்டும் கிறிஸ்து இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்து பாவங்களை மன்னித்து பாவிகளை ரட்சித்து அவர் நியாய தீர்ப்புக்கு உங்களையும் என்னையும் ஆயத்தப்படுத்தி வருகிறார் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அவர் இந்த பூமியில நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவர் மறுமையில் நமக்கென்று ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவர் அவர் நல்ல தேவன் நம்மளை தேடி வந்த தேவன் 
நம்ம மீது அன்பு செலுத்தின தேவன் நம்முடைய ரட்சகர் அவர் எதிர்பார்க்கிற அவருடைய இருதய துடிப்பு என்ன விசுவாசிகள் ஆகிய உங்கள் மீதும் என் மீதும் கத்தர் வைத்திருக்கிற திட்டம் என்ன என் தேவன் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் என்ன என்பதில் நாம் இந்த கடைசி நாட்கள்ல அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஆமேன் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஏதோ வெந்தத சாப்பிடும் விதி வந்த சாவோம் என்று இருப்பது அல்ல விசுவாசியனுடைய வாழ்க்கை விசுவாசியலாகிய நாம் நம்மை ரட்சித்த நம்மை மீட்டெடுத்த நம்மை உண்டாக்கின நம்மை உருவாக்கின தேவனுக்கு நாம் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் சுவாசிக்கிற இந்த ஜீவன் கிறிஸ்து நமக்கு என்று கொடுத்த ஜீவன் இது அவருடைய ஜீவன் ஆகவே நியாய தீர்ப்பின் நாள் வருகிறது நாம நாளிலே நம்முடைய தேவன் நமக்கு ஒரு பரீட்சை வைக்க அயத்தமாக இருக்கிறான் ஒரு வேலை சோத்திரம் ஐந்தாம் வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு பரீட்சை வரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எட்டாம் வகுப்பு பிள்ளைகள் பப்ளிக் எக்ஸாம் வரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பத்தாம் வகுப்பு பிள்ளைகள் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கெல்லாம் பரீட்சை இல்லாமல் போய்விட்டது ஸ்தோத்திரம் ஆனால் விசுவாசிகள் ஆகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் நிச்சயம் பரீட்சை உண்டு நிச்சயம் உண்டு நிச்சயம் உண்டு நியாய தீர்ப்பை நாளில் கத்த நம்மிடத்தில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சரியாக சொல்லாவிட்டால் நமக்கு இந்த ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஸ்தலத்தில் நமக்கு இடம் கிடைக்காது ஒருவேளை சோத்திரம் பல நாட்கள் கழித்து பஸ் தர பஸ்ஸு விட்டு விட்டுருக்கலாம் ஓடி போய் பஸ்ஸில் இடம் பிடிக்க பிரயாசப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் சோத்திரம் நமக்கு இந்த ஆயத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த உன்னத ஸ்தலத்துக்கு இடம் வேண்டுமானால் இந்த நாளில் ஒரு ஐந்து கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லி ஆகணும் அழகுயா ஒரு ஐந்து காரியங்கள் ஐந்து காரியங்கள் இதில் ஃபுல் மார்க் தான் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் கிடையாது நம்ம சர்ச்சில் சோத்திரம் நல்ல வேத வினா போட்டிகள் நடத்தினோம் அந்த போட்டிகளில் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ கரெக்ட் ஆன்சர் தான் அதில் எந்த விதமான தவறான ஆன்சருக்கு பாதி மார்க் கிரேஸ் மார்க் போடுறது காரியம் இந்த பரீட்சையில் கிடையாது இந்த பரீட்சைக்கு ஒன்று கரெக்ட்னா ஃபுல் மார்க் தப்புனா ஜீரோ மார்க் ஆகவே சோத்திரம் விசுவாசிகள் ஆகிய நீங்களும் நானும் இந்த கடைசி நாட்களில் ஒரு ஐந்து காரியங்கள் ஒரு ஐந்து காரியங்கள் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் கடைசியாக என் தேவன் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற இந்த காரியங்கள் ஒரு வேலை இதுவரையிலும் நீங்கள் உலக பிரகாரமாக ஓடியிருந்திருக்கலாம் இதுவரையிலும் உங்கள் ஆத்மாவை குறித்து ஆத்மா ஈடேற நீ பிரயாசப்படாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனா சில நிமிடங்கள் சில மணித்துளிகள் மாத்திரமே இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஐந்து காரியங்களில மிகவும் கவனம் செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அது என்ன என்று சொல்லி சுருக்கமாய் சில காரியங்களை நாம் வேத ஆதாரத்தோடு நாம் தியானிக்க சோத்திரம் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டருடைய பரிசுத்த நாம மயிமைப்படுவதாக முதலாவதாக எபேசியர்களின் நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் எவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் எபேசியர்களின் நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து ஆவியின் நிறைவு நமக்கு அவசியம் ஆவியின் நிறைவு எந்த விதமான ஆவியின் நிறைவு என்று சொல்லி இதே எபேஸ் சபைக்கு அப்போ சாய பவுல் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை நமக்கு சோத்திரம் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறார் மூ எபேசியர்கள் நிறுவும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பதாம் வசனமுடைய வாசிக்கிறேன் 
கவனியுங்கள் நிலைமும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் இருந்து பத்தொன்பதாம் வசனம் நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படணும் வல்லப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேறூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடு சோத்திரம் சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர வேண்டும் ஹலோயா எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே கத்த நம்ம மீது பாராட்டின அன்பு விலையேற பெற்றது விலையேற பெற்ற அன்பு அவருடைய கடைசி சுற்று இரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினா நீங்களும் நானும் அந்த உன்னத ஸ்தலத்துல வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் அவர் உங்களையும் என்னையும் கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டும் என்று அவர் கடைசி சுற்று இரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார் கடைசி சுற்று இரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே அவர் பரவேறி போகும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு போனார் எத்தனை பேர் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறீர்களோ தெரியல யோவான் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நான் போய் உங்களோடு கூட இருக்கும்படி உங்களை தேற்றும்படி தேற்ற வாழனை கேட்டு உங்களுக்காக அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிற ஆவியானவர் அவர் நம்ம ஒவ்வொரு நேரமும் நம்மை உணர்த்துகிற ஆவியானவர் நம்மை கண்டித்து உணர்த்துகிற ஆவியானவர் சில பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ண பிடிக்க அட்வைஸ் பண்ண பிடிக்க சிறு பிள்ளைகளை கூட இன்னைக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஆனா ஆண்டவர் அட்வைஸ் பண்ணுவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவரை தந்தார் அவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்துகிறவராய் உள்ளான மனுஷன் பிரியமானவர்கள ஒரு ஜான் வைத்துக்காக எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு வேலை செய்கிறோம் எவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறோம் சைக்கிள் மிதிக்கிறோம் நடந்து போய் வேலைக்காக வேலைக்காக வேலை இருந்தால் தானே சாப்பிட முடியும் ஒரு ஜான் வயிற்றுக்காக பிரியமானவர்கள அதே வேலையில் ஒரு உள்ளான மனுஷன் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் ஒரு உள்ளான மனுஷன் இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் அந்த உள்ளான மனுஷன் வெல்லப்பட எத்தனை நாள் முயற்சி எடுத்திருக்கிறீங்க எத்தனை நாள் பரிசுத்த ஆவியானவரை ரோடு பேசியிருக்கிறீங்க அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு உங்களுக்கு உண்டாகணும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல சந்தோஷமா சந்தோஷமா ஒரு சோத்திரம் பலத்தோடு காணப்பட்டா தான் நீங்க ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை அவர் அறிந்து உங்க விருப்பத்தை அவர் அறிந்து நீங்க தூங்கினாலும் வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சோடு தேவனிடத்தில் பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவனிடத்தில் அந்த விண்ணப்பத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் பிரியமானவர்கள பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு இந்த கடைசி நாட்கள்ல உங்களுக்கு உண்டாகியிருக்க வேண்டும் ஏதோ ஆராதனைக்கு ஆலயத்துக்கு வந்தா மாத்திரம் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்நிய பாஷையில் துதித்து ஆராதிக்கும் போது மாத்திரம் நீங்கள் நிறைவு அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் இருக்கும் போதும் வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கும் போதும் போகும்போது வரும்போது எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும் அதனுயா உள்ளான மனுஷன் வெல்லப்பட வேண்டும் ரெண்டாவது கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கிறார் 
என்கிற ஆணித்தரமான விசுவாசம் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் ஆணித்தரமான விசுவாசம் நீங்க சினிமா தேட்டருக்கு போகும்போது கிறிஸ்துவ கூட இருக்க மாட்டார் சோத்திரம் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியத்தை செய்யும் போது ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்க மாட்டார் ஜாக்கிரத ஜாக்கிரத கிறிஸ்து உங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் கடைசி நாட்கள்ல இந்த ஆவியானவர் அவருடைய ஆவியானவர் ஆனபடினால் கிறிஸ்து உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற விசுவாசம் ஆணித்தரமா இருக்கணும் ஆணித்தரமா இருக்கணும் மூன்றாவது அந்த கிறிஸ்து இயேசுவின் அன்பிலே நீங்கள் வேரூண்டி நிலை பெறணும் வேரூண்டணும் ஒரு மரம் இருக்கு அதுக்கு மரத்துக்கு வேர் இல்லாட்ட அந்த மரம் நிற்காது அந்த மரத்துக்கு என்ன வேணும் முக்கியம் வேர் வேணும் கிறிஸ்துவின் அன்பு உங்களுக்கு வேறா இருக்கணும் உங்களுக்கு வேறா இருக்கணும் அந்த வேர்ல இந்த மரம் நிலைத்து நிற்கணும் நிலைத்து நிற்கணும் அடுத்து சோதர அப்போ சாஹிப் பவுல் பேசியிருக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பை உணர்கிற ஒரு பாக்கியம் நமக்கு வேணும் சோத்திரம் அந்த பதினாறாம் வசனத்துல சாரி பதினேழாம் வசனத்துல பதினேழாம் வசனத்துல விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூண்டி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்திருக்க வேண்டும் அமேன் அவருடைய அன்பின் அகலம் ஆழம் நீளம் உயரம் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே பரிசுத்தாவியின் நிறைவு உங்களுக்கு இருப்பதாக கடைசி நாட்கள்ல ஒருவேளை நீங்க ஆலயத்துக்கு வந்து ஆண்டோர விடுதலையோடு ஆராதிக்க முடியாம காணப்படலாம் கூட்டமாய் கூடி ஆண்டோர் ஆராதிக்க முடியாம காணப்படலாம் ஆனா உங்கள் இல்லத்தில் உங்கள் குடும்பத்தோடு உங்கள் பிள்ளைகளோடு உங்கள் மனைவி பிள்ளைகளோடு சோத்ரா நீங்கள் இணைந்து இணைந்து கிறிஸ்துவின் அன்பை உணர்ந்து பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவோடு அவரை துதியுங்கள் கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வா இரண்டாவதாக இரண்டாவதாக கிறிஸ்து இயேசு நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிற இரண்டாவதான ஒரு தகுதி என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் ஆவியின் ஏவுதல் நமக்கு வேணும் இந்த பரிசுத்த ஆவியான நமக்குள் இருக்கிறார் அவரை பலப்படுத்துகிறோம் அவரை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் அவரை துதிக்கிறோம் அவரை ஆராதிக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் அன்பு செலுத்துகிறோம் ஓகே இந்த ஆவியானவர் உங்களோடு பேசணும் ஆமே இந்த ஆவியானவர் நம்மோடு பேசணும் பாசிங்க லூகா சுசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் லூகா சுசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் வசனம் உடைய வாசிக்கிறேன் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் வசனம் உடைய லூகா சுசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசுலேமில் இருந்தான் அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனாயும் இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான் அவன் மேல் பரிசுத்த ஆவி இருந்தார் கர்த்தனுடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான் இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாயப்பிரமான முறைமையின் வழி செய்வதற்கு தாய் தகப்பன்மார் அவரை உள்ளே கொண்டு வருகையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்தான் அலனுயா உங்க வாழ்க்கையில கத்து வைத்திருக்கிற திட்டத்தை பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாய் உங்களோடு பேசுவார் 
இத்தனை பேருக்கு பரிசு தாவியால் பேசியிருக்கிறா உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நீங்கள் உணர்ந்து பார்த்து அநேகரோடு கத்த பேசியிருக்கிறா நம்முடைய தேவன் பேசுகிறவர் பரிசு தாவியானவர் நம்மோடு பேசுகிறவர் அவர் உணர்த்துகிறவர் ரெண்டாவது ஏவுகிறவர் இங்கே சிமியோன் என்கிறதான வயது முதிர்ந்த ஒரு ஐயா ஆலயத்தில் இருந்தார் அவரோடு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருந்தார் என்ன காரியம் நீ கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டாய் ஒரு கர்த்தர் என்கிற ஒரு கிறிஸ்துவை வாழ்நாள் நீ காணப் போகிறாய் நீ காணாமல் நீ மறிக்க மாட்டாய் என்று சொல்லி சிமியோனுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லியிருந்தார் நிறைவேறிட்டா நிறைவேறிச்சு நிறைவேறிச்சு கிறிஸ்து இயேசுவை கொண்டு வந்து அந்த தாயின் தகப்பன் கொண்டு வந்து சிமியோன் கைகளில் கொடுக்கும் போது அவர் தேவனை சோத்தரித்தா மேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அது கண்டிப்பா நிறைவேறும் கண்டிப்பா நிறைவேறும் பாருங்க அப்போ சாய பவுல் கப்பல் சேதம் பலவிதமான சேதம் உயிருக்கு சேதம் வருகிறார் சூழ்நிலைமை காணப்பட்டது ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்குள்ள ஒரு காரியம் சொல்லியிருந்தார் நீ ராயனுக்கு முன்பாக ராயனுக்கு அபயமிட வேண்டும் நீ ராயனோடு நீ பேச வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் அதனால அதுக்கு முன்னாடி அவர் ராயனுக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னால அவர் ராயன்கிட்ட போய் அபயமிடுவதற்கு முன்னால கப்பல் செய்தோம் கப்பல் செய்தோம் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறான் கடல்ல ஒரு கப்பலினுடைய ஒரு ஒரு பாகம் ஒரு சொல்ற ஒரு பலக அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த பலகையை பிடிச்சி 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 தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அவனுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை விசுவாசம் இந்த கப்பல் சேதமே ஒழிய உயிர் சேதம் பிராண சேதம் எனக்கு வருவது இல்லை வருவது இல்லை காரணம் நான் ராயனுக்கு முன்பாக நான் நிற்க வேண்டியவன் அளவையா பரிசுத்த ஆவியான சொல்லிட்டாரு பரிசுத்த ஆவியான சொன்னா அது அப்படியே நடக்கும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஏவுதல் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கும் எனக்கும் உண்டாயிருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஏவுதல் சிமியோனுக்கு இருந்தது அப்போ சாய பவுலுக்கு இருந்தது உங்களுக்கும் எனக்கும் கத்த வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் உள்ளான மனுஷனை பலப்படுத்தி பரிசுத்த ஆவியானவர் மெல்லிய குரல்ல பேசுவார் சத்தமா பேச மாட்டார் சிலருக்கு சோத்திரம் சத்தமா பேசாதான் கேட்கும் இல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் மெல்லிய குரல்ல தான் பேசுவார் மெதுவா பேசுவார் மெதுவா பேசுவார் அந்த வார்த்தைக்கு உடனே நீங்க கீழ்படிஞ்சீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு இந்த அருமையான செம்மையான பாதையை வைத்திருக்கிறார் அந்த பாதையில கத்தர் அவர் நடத்துவார் உங்களை நடத்துவார் ஆவியின் ஏவுதல் உங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த கடைசி நாட்கள்ல பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஏவுதல் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக ஆவியின் கனி உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் ஆவியின் கனி சோத்திரம் எபேஸ்டியர் கலாத்தியர்கள் நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களில் அப்பசாய பவுல் ஒரு ஒன்பது காரியங்களை குறித்து அது ஆவியின் கனி என்று சொல்லி உணர்த்துகிறார் ஆவியின் கனி உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஆவியின் ஏவுதல் யாருக்கு இருந்தது சிமியோனுக்கு இருந்தது சிமியோன் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லி சொன்னால் அவன் நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவனுமாயிருந்தான் அவனுக்குள் நீதி இருந்தது அந்த நீதி இந்த ஆவியின் கனியில ஒண்ணு ஆனால் அப்படினால எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே உங்கள் வாழ்க்கையில உங்கள் வாழ்க்கையில ஆவியின் கனி இருக்க வேண்டும் ஒன்பது கனியை சொல்லி இருக்கிறார் எடுங்க அந்த வேத போதிய வாசிங்க கலாத்தியர்கள் எழுதின நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் 
இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வருஷங்கள் பக்கம் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் பக்கம் இரநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் பக்கம் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் என்பதே ஒன்பது கனியை அவர் குறிப்பிடுகிறார் எனக்கருமையான தேவ பிள்ளையே கடைசியாக கிறிஸ்து இயேசு அவர் தம்முடையவர்களை அழைத்துக் கொண்டு போக வருகிறார் அவர் அழைக்க வரும்போது இப்படிப்பட்ட தகுதி உள்ளவர்களை கரெக்டாக அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஆனபடினால சோத்திர நான் ஆலயத்துக்கு போனேனே நான் ஆலயத்துக்கு கொடுத்தேனே ஆண்டவருக்கு என்று கொடுத்தேனே நான் என் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நான் ஆண்டவருக்கே முதலிடம் கொடுத்தேனே என்று சொல்லி அதெல்லாம் ஆண்டவர் பார்ப்பார் அதுவும் தேவைதான் ஆனால் அதே வேலையில் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஆண்டவருடைய இருதயத்தில் கத்தர் எழுதி வைத்திருக்கிற தகுதிகள் தகுதிகள் படிக்கிற பிள்ளைகள் கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற பதில எழுதுனாதான் மார்க் கிடைக்கும் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின்றத கொஸ்டினை நல்லா வாசிக்கணும் அந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா பதில் சொன்னாதான் மார்க் கிடைக்கும் சில பிள்ளைகள் கோழிக்கு இந்த மாதிரி கிண்டி வச்சிருப்பாங்க காரணம் என்னன்னா ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது சரியான ஆன்சர் தெரியாட்டா கோழி கிண்டி வச்சிடுறது இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஆவியின் கனி கனிகள்னு சொல்லலை கனின்னு மாத்திரம் தான் சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஒன்பதும் சேர்ந்தது ஒரு கனி ஒன்பதும் இருக்கணும் ஒன்பதில் ரெண்டு இருக்கு சார் ஒரே ஒரு மார்க் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சார் இல்லை சார் நீங்கள் அவுட் சார் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அங்கே வாசிக்கிற ஆவியின் கனி நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் சுவாசிகளே உங்களை நீங்கள் சீர் தூக்கி பாருங்கள் நம்மிடத்தில் மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஆவியின் நிறைவு மிக மிக முக்கியம் உள்ளான மனுஷன் பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பார் ஜோவான் குறிப்பிடுகிறார் பிரியமானவர்கள நிறைவு நிறைவு ஆவியின் நிறைவு உண்டாயிருக்கணும் ரெண்டாவது அந்த பரிசுத்த ஆவியான உங்களோடு பேசுகிறதை நீங்கள் கேட்கணும் தேவ பக்தி உள்ளவர்களோடு அவர் பேசுகிறார் பேசுகிற தேவன் பேசுகிற அந்த மெல்லிய குரலை கவனிக்கிறவர்களாய் கவனிக்கிற இருதயத்தை கற்றவங்களுக்கு தருவாராக மூன்றாவது ஆவியின் கனி உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் ஆவியின் கனி பேசியர்கள் நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் விதமாய் பார்க்கிறோம் பேசியர்கள் நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆவியின் கனி சகல நட்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் உங்கள் உங்களுக்குள் நீதி இருந்தால் நீங்கள் செய்கிற காரியத்தில் நீதி நியாயம் இருந்தால் நீங்கள் வாழ்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்மை இருந்தால் உண்மை இருந்தால் நற்குணம் இருந்தால் இந்த மூன்று காரியம்தான் ஆவியின் கனியை உங்களுக்கு உங்களுக்குள் இருக்கிறதை வெளிப்படுத்தும் விளங்க செய்யும் விளங்க செய்யும் பிரியமானவர்களே சாக்கிரதையாயிருங்க கடைசி நாட்களில் வேதம் சொல்லுகிற கிறிஸ்து இயேசு நம்மிடத்தில் சொன்ன ஒரு காரியம் கடைசி நாட்களில் கூடுமான மட்டும் கூடுமான மட்டும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கிற காலமான கிறிஸ்து இயேசு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கிறிஸ்து இயேசு தெரிந்து கொண்டவர்களை கூட விசாசானவன் வஞ்சிக்கக்கூடிய காலத்தில் வாழ்கிறோம் ஆகவே பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது நீங்கள் நானும் பலவந்தம் பண்ணினால் நமக்கு இந்த ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிற அந்த ஸ்தலத்தில் இடம்பெறலாம் ஆகவே 
ஆவியின் கனியில் மிகவும் கவனம் செலுத்துங்கள் ஒன்பது கனியை மனப்பாடம் செய்யுங்கள் ஒன்பது கனிக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிற காரியங்களுக்கு ஆண்டவர் பக்கு பக்கத்தில் நின்று வைராக்கியமா நில்லுங்கள் வைராக்கியமா நில்லுங்கள் பொறுமை நீடிய பொறுமை வேணும் அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு உன் இடத்தில் இருக்கணும் கிறிஸ்துவின் அன்பு சாதாரணமாக ஒரு கொஞ்சம் பணம் ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ பணத்துக்காக வேண்டி சாட்சி கெட்டு போய்விடாத படிக்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் நீங்கள் இழந்தவைகளை எல்லாம் திரும்ப கொடுக்க வல்லமையுள்ள தேவன் இடத்தில் அன்பு செலுத்துங்கள் அவர் பக்கமாய் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் ஆண்டர் உங்களை ஆசிரிப்பாராக ஒன்பது கனி மிக மிக முக்கியம் மிக மிக முக்கியம் அடுத்து கிறிஸ்து இயேசு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற நான்காவதான காரியம் ஆவியினாலே செய்கிற ஆராதனை மிக மிக முக்கியம் சிலர் சபை கூடி வருவதை விட்டு விடுகிறார்கள் பிரியமானோர்களே கூடி வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற ஆராதனை இந்த நாட்கள்ல ஒரு கொள்ளை நோய் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கொள்ளை நோய் வந்து கூடி ஆராதிக்கிற ஆராதனை தடை செய்திருக்கிறது கொஞ்ச காலம் கொஞ்ச காலம் ஆண்டருடைய கோபாக்கினை கடந்து போக மட்டும் ஆண்டருடைய கோபாக்கினை கடந்து போக மட்டும் கொஞ்ச நாள் ஒழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமா இருக்கிறது முன்குறிக்கப்பட்டது தான் இன்னைக்கு புதுசாக நம்ம ஊருக்கு வந்ததில்லை நமக்கு மாத்திரம் அல்ல எல்லா ஊர்களுக்கும் எல்லா நாடுகளுக்கும் ஸ்தோத்திரம் கொள்ளை நோய் அவைகளின் மத்தியில் நீங்கள் வீட்டில் வீட்டில் நல்ல கோரம் இருக்குது நாலு பேர் தான் பெரிய கோரம் ஆண்டவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்க ரெண்டு மூணு பேர் தான் ஆமாம் முந்நூறு பேர் இருந்தால் தான் எனக்கு ஆராதிக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் குடும்பமாக ரெண்டு பேர் அல்லாம் மூணு பேர் அல்லாம் நாலு பேர் இருந்தீங்கன்னா கத்தர் கூட இருப்பா ஆவியினால் ஆராதனை செய்யுங்கள் ஆமேன் ஆவியில் ஆராதனை செய்தல் எத்தனை பேர் நீங்கள் காணொலியில் பார்த்துட்டு உண்மையாக கண்ணை மூடி ஆராதிக்கிறீங்களோ தெரியல பார்க்க முடியல ஆனால் பிரியமானவர்கள கிறிஸ்து ஏசு அதை கவனித்து கொண்டிருக்கிறார் கவனித்து கொண்டிருக்கிறா உன் வாழ்க்கையில உனக்கு சோத்திரம் உனக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற அந்த கேள்வி இல்லை ஒரு கேள்வி ஆவியினால் ஆராதிக்கிற ஆராதனை நீ ஆவியினால் ஆராதிக்கிற ஆராதனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் உள்ளான மனுஷன் பலப்பட்டு நல்ல உற்சாகமாக இருப்பார் ஆனால் அவர் வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சிகளோடு அந்நிய பாஷையின் அடையாளத்தோடு ஆண்டவரை துதிப்பார் அவரை துதிப்பார் அந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவினால நீங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் பிலிப்பியர் பிலிப்பியர்கள் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷம் பக்கம் புதிய பாட்டில் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் பக்கம் இரநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் பக்கம் பிலிப்பியர் மூணு மூணு ஏனெனில் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த சேதம் உள்ளவர்கள் அமேன் ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு முதல் முதல் கொடுத்த ஒரு உடன்படிக்கை என்ன என்று சொன்னால் விருத்த சேதனம் பண்ணணும் விருத்த சேதனம் அதே மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டில் விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஆவியினாலே ஆண்டவரை உண்மையாய் ஆராதிக்கிற நீங்களும் நானும் விருத்த சேதனம் பெற்றவர்கள் சுவாதிக்கிறீங்களா சுவாதிக்கிறீங்களா ஒருவேளை ஆவியின் 
ஆராதனை இல்லை என்று உங்களுக்குள்ளே குறைபாடு இருக்கும் என்று நீங்கள் உணர்வீர்களே ஆனால் தனிமையாகவோ அல்லது இன்று நீங்கள் குடும்பமாய் கூடி உண்மையாய் கொஞ்ச நேரம் உண்மையாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்கள் சிந்தனைகளை சிதறடிக்க விடாம உங்கள் சிந்தனைகள் சிதறடிக்காம ஒரு மனதோடு தேவனை நோக்கி நீங்கள் பார்த்து ஆண்டவரே உண்மை உணர்ந்த ஆவியினால் ஆராதிக்கிறந்த ஆராதனையை எனக்கு தாரும் என்று நீங்கள் கேட்பீர்களே ஆனா உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த உள்ளான மனுஷன் எழும்புவா அவர் ஆராதிப்பார் அவர் ஆண்டவரை துதிப்பார் ஆகவே ஆவியின் நாள் ஆராதனை செய்த செய்தல் உங்களுக்கு மிகவும் அவசியமாய் இருக்கிறது கடைசியாக லூக்கா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் லூக்கா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் லூக்கா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் பக்கம் எண்பதாம் பக்கம் ஒரு ஏற்பாட்டில் எண்பது நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டியதென்று அறியீர்களா என்றார் அடுத்து ஐம்பதாம் வசனத்தில் தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசரை தூரில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் அவருடைய தாயார் இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்தில் இருதயத்தில் வைத்து கொண்டால் இயேசுவானவர் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் நீங்கள் சோத்திரம் தேவ தயவினால விருத்தி அடைய வேண்டும் இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு நம்முடைய சபைக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்துவம் உனக்கு விருத்தி அடைய பண்ணுவார் உன்னை விருத்தி அடைய பண்ணுவார் நிச்சயமாகவே விருத்தி அடைய பண்ணுவார் அதுவே கத்த நமக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்துவம் ஆனா எதுல விருத்தி அடையணும் தேவ கிருபையிலும் ஞானத்திலும் தேவனுடைய ஞானத்திலும் நீங்கள் விருத்தி அடையணும் உள்ளான மனுஷன் விருத்தி அடைய வேண்டும் ஒரு குழந்தை பிறந்தா சில மாதங்கள் கழித்து அந்த பிள்ளை எழுந்து நடக்கணும் ஆகவே பிரியமானவர்கள ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நீங்க விருத்தி அடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்தில் இருந்த அதே அளவு அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்க கூட வளரணும் 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 ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே அந்த வருஷத்தில் கத்தர் செய்த காரியங்கள் நீங்க கத்தற்காக செய்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் குறிப்பெடுக்கணும் வளரணும் வளரணும் பிரியமானவர்கள ஆவியில விருத்தி அடைகிற ஒரு கிருபையை கத்தர் உங்களுக்கு எனக்கும் தருவாராக ஆக இந்த ஐந்து காரியங்கள் மனதில் கொள்ளுங்கள் முதலாவது ஆவிக்குரிய நிறைவு வேண்டும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஒரு நிறைவு நிறைவு அது எப்பொழுது வரும் உள்ளான மனுஷனை உள்ளான மனுஷன் பலப்படும் போது வரும் உள்ளான மனுஷன் வளரும் போது வரும் விசுவாசம் கிறிஸ்து இயேசு உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்கிற விசுவாசம் இருக்கும் போது வரும் கிறிஸ்துவின் அன்பில் நீங்கள் வேறு உண்டும் போது வரும் கிறிஸ்துவின் அன்பை உணரும் போது வரும் ஆவியின் நிறைவு உங்களுக்கு உண்டாகுவதாக 
இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு பேசுகிறதை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் உங்களோடு அவர் இருக்கணும் உங்களோடு அவர் பேசணும் மூன்றாவது அவர் எதிர்பார்க்கிற கனி நம்மிடத்தில் இருக்கணும் ஆவியின் கனி நம்மிடத்தில் இருக்கணும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எதிர்பார்க்கிற கனி ஒன்பது கனி எது இருக்கோ இல்லையோ இந்த ஒன்பது கனி இருக்கணும் உலகத்தில் என்னத்தை சாதித்தோமோ சாதிக்கலையோ இந்த ஒன்பது கனியை சாதிச்சா போதும் ஒன்பது கனி உங்களுக்குள் இருந்தா போதும் ஆவியினாலே ஆராதனை செய்தல் அவசியம் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஆராதனை செய்தல் அவசியம் அந்த அனுபவம் உங்களுக்குள் இருந்தா சோத்திரம் ஆன்லைனில் ஆராதனை நடத்தினாலும் சரி ஃபோனில் ஆடியோ காலில் ஆராதனை நடத்தினாலும் சரி நீங்கள் உற்சாகமாக ஆராதிப்பீங்க எப்போ அந்த அனுபவம் இருந்தால் ஆவியில் ஆராதிக்கிற அனுபவம் இருந்தால் ஆவியில் ஆராதிக்கிற அனுபவம் இருக்க வேண்டும் கடைசியாக பரிசுத்த ஆவியில் தேவனுடைய ஞானத்திலும் தேவனுடைய கிருபையிலும் நீங்க விருத்தி அடைய வேண்டும் விருத்தி அடைய வேண்டும் கத்திர உங்களுக்கு விருத்தி அடைய உதவி செய்வாராக நம்முடைய தேவன் நல்ல தேவன் அப்படியே இருந்த வண்ணமாக கண்களை மூடி அண்டபுரே இந்த ஐந்து காரியங்களை நாங்கள் எந்தெந்த காரியத்தில் குறைவு பட்டிருக்கிறோமோ அவைகளில் எல்லாம் கத்த நீரங்களுக்கு அண்டவரே பலப்படுத்து ஆண்டவரே ஃபுல் மார்க் எடுக்க உதவி செய்ய ஆண்டவரே ஒரு ஆவியின் நிறைவு எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவர ஒரு பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு எங்களுக்கு உண்டாக்குவதாக ஆண்டவர உள்ளான மனுஷன் பலப்பட்ட கிருபை தாரம் ஆண்டவர உள்ளான மனுஷன் பலப்பட்ட கிருபை தாரம் ஆண்டவர ஆவியின் கனி எங்களுக்கு தாங்க ஆண்டவர பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய கனி எங்களுக்கு தாரம் ஆண்டவர அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நட்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கத்தை தாருமாண்டவரைவியானவர் எங்களோடு பேச வேண்டும் ஆண்டவர பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு பேசுவீராக ஆண்டவர எங்களோடு பேசுவீராக பரிசுத்த ஆவியில நிறைந்து உமை ஆராதிக்க கிருவை தாரும் ஆண்டவர உமை ஆராதிக்க தடைகளை மாற்றும் ஆண்டவர கூடி ஆராதிக்க தடைகளை மாற்றும் ஆண்டவர உமை ஆராதிக்க ஆவியில் ஆராதிக்க கிருபை தாரும் தேவ ஞானத்திலும் தேவ கிருபையிலும் நாங்கள் விருத்தி அடைய கிருபை தாரும் ஆண்டவர நாங்கள் விருத்தி அடைய கிருபை தாரும் ஆண்டவர கத்திரிங்களோடு பேசி இருக்கிறீங்க இந்த ஐந்து காரியங்களிலேயும் ஆண்டவரே நாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்த நாங்கள் இந்த நாட்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள கத்திரிங்களுக்கு கிருபை தாரும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமோண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ஆண்டவரே வசனங்களை கேட்ட இந்த ஆண்டவரே உங்களுடைய வேத வசனத்தை தியானித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் கத்தருடைய கிருப தங்கியிருப்பதாக ஆசீர்வதி தள்ளும் சீக்கிரத்தில் தடைகள் எல்லாம் விலகி நாங்கள் கூடி ஆராதிக்க எங்கள் தேவநீர் அனுகிரகம் செய்தலும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் சபை குடும்பத்தாருடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்தின் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சேஷமாக இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால பிள்ளைகளை கத்த நீர் பாதுகாத்தல் வீடாக அடுத்த தலைமுறைகளை ஆண்டவர் நீர் பாதுகாத்தலும்படியாக செபிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆண்டவர இந்த கொரோனா வைரஸ்ல உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற சரியாக மூச்சு விட முடியாம அண்டவரை வெண்டிலேட்டர் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசுவின் இரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த கொள்ளை நோய் எங்கள் தேசத்தை விட்டு மனுக்குலத்தை விட்டு விலகி போக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் பெரிய காரியங்களை கத்த செய்தரலும் ஆசீர்வதி தரலும் துதி கன மகிமை யாவு நீரை எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்பனல் நாமத்துல எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ள மேட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்
നമ്മുടെ കത്താ യേശുസുടെ കൃപയും പിതാവാക്കി ദൈവനുടെ അൻപും പരിശുദ്ധാവിയനുടെ അന്യോന്യ ഐക്യം സ്നേഹവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ അനേവരോടും ശേഷമായ കാണുകളിൽ മൂലമായി ഗവണിക്കര ധ്യാനിക്കര ആരാധിക്കര ഒവ്വൊരുവരോടും ഇരുപ്പതാക്കേ ആമേൻ ആമേൻ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു